ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు ఆగస్టుల ఒకటవ తేదీ బుధవారం నుంచి పదిహేనవ తేదీ బుధవారం వరకు వృషభ రాశి జాతకులకి సూచనలు సలహాలు పరిహారాలు క్లుప్తంగా మొత్తం ఈ పక్షంలో వృషభ రాశి వారికి ఏడు పాయింట్లలో నాలుగు పాయింట్లు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి కేవలం మూడు పాయింట్లే అనుకూలంగా ఉన్నాయి కానీ ఆ మూడు పాయింట్లు కూడా పెద్ద గొప్ప అనుకూలంగా డబ్బు వచ్చేవి కాదు మామూలు సాదా సీదాగా ఉండేటువంటి ఇక వివరాలకు వెళ్ళ మొదటి పాయింట్లోకి ఇక ఒకటవ తేదీ ఉదయం నుంచి మూడవ తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు అంతా లాభం వచ్చే విధంగానే ఉంటుంది అది వచ్చి పడిపోతుంది ఇంకా లెక్క వేసుకోవటమే తరువాయి అన్నట్లుగా ఉంటుంది అంటే మన ఆలోచనలు ఆ స్థాయిలో ఉంటాయన్నమాట ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేస్తే దీంట్లో లాభం ఎంత వస్తుంది నష్టం ఎంత వస్తుంది మనం ఆలోచన చేస్తాంగా కనుక మీకు వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు దాంట్లో ఎంత వస్తుంది దీంట్లో ఎంత వస్తుంది ఒక్కోసారి వచ్చినట్టుగానే భావిస్తుంటాం కానీ అక్కడ ఏమీ రాదు కేవలం అవన్నీ కూడా ఊహాలోకంలోనే తేలియాడుతున్నట్లుగా ఉంటూనే ఉంటాయి ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మూడవ తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల నుంచి ఐదవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాల వరకు ఉన్నదంతా ఊహలు ఎట్టున్నా ఉన్నా ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు జరిగేది అంటే అంత ఖర్చుకు సంబంధించిన విధంగా ఉంటుంది అయ్యో ఇంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చిందే ఇంత ఖర్చు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి ఎలా తేవాలి ఎందుకు తేవాలి ఎప్పుడు తేవాలి ఎవరిస్తారు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే మన పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఒకసారి మనసంతా కూడా కకావికలం అయిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో నాలుగవ తేదీ ఐదవ తేదీ రెండు రోజులు కూడా ఒక్కోసారి పగటి సమయంలో ఏదో ఒక నిర్ణయం చేద్దాం అనుకుంటే ఒక చోటకు వెళదాం అనుకుంటే ఒక చోటకు వెళ్ళబోయి ఒక చోటకు వెళ్ళటం ఎడంకాలు చెప్పి కుడికాలు వేసుకొని కుడికాలు చెప్పి ఎడంకాలు వేసుకొని ఒకసారి అలవాటులో పొరపాట పొరపాటులు అలవాట మొత్తానికి ఒక చోటకు వెళ్ళవలసిన వారు ఇంకో చోటకు వెళ్ళటం అంటే మనస్సు అనేది కొంతవరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేక అది దారి తప్పేటువంటి అవకాశం మూడు నాలుగు తేదీలలో ఉంది కనుక మూడు నాలుగు తేదీలలో వీలైనంత వరకు మధ్యాహ్న సమయంలో కొంతవరకు పెరుగుని తీపి పెరుగు గడ్డ పెరుగు లాంటి పెరుగుని కొంత మూడు నాలుగు తేదీలలో మధ్యాహ్న భోజనంలో తినడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఐదవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాల నుంచి ఏడవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఆరు నిమిషాల దాకా మళ్ళా ఊహాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనసంతా అటు మనస్సు శారీరకం శరీర శరీరం ఈ రెండు కూడా మనస ఇటుపోతాను శరీరం అదే ప్రకారం కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఎందుకు మనసు విభేదిస్తుంది ఇది తప్పు అటుపోదాం అంటుంది కనుక రకరకాల ఆలోచనతో కొంతవరకు ఈ పక్షమంతా కూడా ఇది అనుకూలప్రదమైనటువంటి ఆలోచన అయినా ఫైనాన్స్ విషయంలో మాత్రం లాభం లేదు కనుక ఏదో రకంగా కొంత శాంతి కలుగుతుంది ఏమో అనుకుంటే శాంతి కలుగుతున్నట్టే ఉంటుంటుంది అక్కడ కానీ అక్కడ అశాంతి వాతావరణం ఉంటుంటుంది సో అటు మానసికంగా శారీరకంగా లబ్ధి వస్తుంది అనేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అక్కడ అలాంటి స్థితి ఇక్కడ కంచు మేరలో కనపడకుండా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏడవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఆరు నిమిషాల నుంచి తొమ్మిదవ తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉన్నదంతా కూడా ఆర్థిక లావాదేవీల మీద ఒక విశ్లేషణ అనేది మీకు అవసరము చేతిలోకి డబ్బు ఉండాలి చేతిలోకి ఎప్పుడు డబ్బు వచ్చేది రావలేకపోతుంది ఎవరి మంది జీతాలు వస్తుంటే అవి వస్తుంటే ఇవి వస్తుంటే లేకపోతే కొంతమంది అప్పైనా చేస్తున్నా కొంతమంది చిన్న చిన్న ఏదో రకంగా వృత్తిలో వ్యవహారాల్లో వ్యాపారాల్లో లావాదేవీల్లో లబ్ధి పొందుతూ ఉంటారు కానీ ఎక్కడో ఏదో లోపం వచ్చిన కారణంగా అనుకున్న స్థాయిలో ఆ మహాతల్లి చేతిలో తిరగకుండా పక్కన అందరి చేతుల్లో తిరుగుతూ నా చేతిలో లేదే ఏమిటి అనేటువంటి రీతిలో ఒక్కొక్కసారి మీరు మాట్లాడే మాటలు కూడా చాలా వరకు బలహీనంగా ఆ మాటలు చాలా బలహీనంగా ఉంటాయన్నమాట కనుక మనసు ఏదో కష్టపడి ఉంటుంది శరీరం కష్టపడుతుంది ఆలోచన కష్టపడితే అందులో మాట కూడా చాలా బలహీనంగా లో వాయిస్లో వచ్చే విధంగా ఉంటూనే ఉంటుంది కొంచెం నాలిక మీద చిన్న నంజుగులలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక కొంత మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వైద్య సేవలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాల నుంచి పదకొండవ తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ప్లానింగ్ మాత్రం వేస్తుంటారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలా ప్రస్తుతం అంతా ఏదో మనసంతా బాధ బాధగా ఉంది కనుక ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేస రెండు మూడు రోజులు అలా తిరిగి వస్తే బాగుండు అలా తిరిగి రావాలంటే డబ్బు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ప్రశాంతత అవసరము కేవలం ప్రశాంతత కోసంగానే కొంతవరకు సోదరులు కానీ సోదరుని కానీ లేక తోబుట్టువులుగా లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా తోబుట్టువులాగా భావించుకునేటువంటి వారితో ఒక్కోసారి మాట మంచి చేసి ఏదైనా ప్లానింగ్ ఉంటే చెప్పండి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటూ ఉంటారు కనుక ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆలోచన ఆలోచన వరకే ఉంటుంది తప్ప ఆలోచన అది ఒక క్రియారూపంలోకి ర
నెక్స్ట్ పదకొండవ తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాల నుంచి పదమూడవ తేదీ రాత్రి ప పన్నెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయమే కొంచెం మనసంతా ఇంకొంచెం కష్టపడే విధంగా చేస్తుంది ఇది చేతనంటే ఉద్యోగం చేసేవారు కావచ్చు వ్యాపారం చేసేవారు కావచ్చు గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ కూర్చునే వాళ్ళు కావచ్చు నిరుద్యోగులు కావచ్చు లేక ఇతరంగా పని పాఠాలు అయినటువంటి వారు కావచ్చు వారు ఏదో తెలియనటువంటి విచారము అనేటువంటిది కొంత వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకసారి ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వారు వ్యాపారాలు చేసేవారు వారు వారి వారి జీవన స్థితిగతుల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలని ఆలోచన చేసి కానీ లేకపోతే వారు చేసేటువంటి చాలా వరకు ముందుకు వెళ్ళలేని కారణంగా కానీ అనుకున్న విధంగా ముందుకు వెళ్ళలేక ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అవి కుప్పకూలిన వాటి వల్ల కానీ లేక ఉద్యోగం చేస్తూ చేస్తూ అనవసరంగా మానుకున్న దానికని వాళ్ళు కానీ ఏదో తెలియనటువంటి కొంతవరకు మనసంతా కూడా బాధిస్తుంటుంది పీడిస్తుంటుంది అయ్యో తప్పు చేశానేమో తప్పు చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది ఐ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ కనుక ఇప్పుడు ఈ మిస్టేక్ నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరిని అడగాల ఎవరితో చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటే వింటారా ఏమో ఒకసారి వింటే వినేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయేమో ఏదైనా మనసంతా కూడా చాలా వరకు కకావికలమై ఉంటుంది కనుక ఉద్యోగ వ్యాపార ఆరోగ్య వాహన గృహ మరమత్తుల విషయంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటూ తీసుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడకూడదు అనుకున్న వారితో కూడా మాట్లాడవలసినటువంటి పని కూడా ఏర్పడేటువంటి అవకాశం అనేది ఈ సమయంలో గోచరించబోతున్నది ఇక చివరిగా పదమూడవ తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల నుంచి పదిహేనవ తేదీ రాత్రి వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా సంతాన విషయాలను కొంచెం శ్రద్ధ ఎక్కువ కొడుతుంది ఆ సంతాన విషయాలు శ్రద్ధ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ శ్రద్ధ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ శ్రద్ధ దాని గురించి మనసు బాగా ఆలోచించిన కారణంగా ఆ ఆలోచన వెనక కొంత బాధ కూడా వచ్చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు సంతానం కలిగారు 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 అనుకుంటాం సంతానం కలగంగానే సరికాదుగా వారు పెరగాల పెద్ద కావాలి అది కావాలి అలాగే పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క చదువులు అయిపోయినాయి చదువులు అయిపోగానే సరే తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావాలి అరే అలాగే వివాహం చేసేసామండి అమ్మాయి అయిపోయింది వివాహం అయిపోగానే సరికాదు కదా తర్వాత వారు వారి జీవన స్థితిగతులు వారి వ్యాపారాలు లావాదేవీలు ఉద్యోగాలు ఆరోగ్యాలు తర్వాత ఆ తర్వాత సాంసారిక జీవితంలో ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఇలా రావాలి అంటే ఇవన్నీ ఒక సంతానం గురించి ఆలోచన చేయాలి కనుక అలాంటి సంతానం గురించి ఆలోచనలు పద్నాలుగవ తేదీ పదిహేనవ తేదీ రెండు రోజులు కూడా కొంత మనకు మనస్సు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది పాజిటివ్గా కాదు నెగిటివ్గా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే పదకొండవ తేదీ అమావాస్య ఆ రోజు గ్రహణం భారతదేశంలో లేదు కనుక పదకొండవ తేదీ నుంచే ప్రారంభించండి మీ పరిహారం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ ఐదు రోజులు కూడా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత స్థిమితంగా కూర్చొని ఎవరన్నా మీతో బాగా మాట్లాడదలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉంటే వారికి ఫోన్ చేసి బాగున్నారా ఏంటి సంగతులు ఏమిటి సహజంగా ఆ సమయంలో టీవీలు చూస్తుంటారు లేకపోతే కొంత ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు కనుక లంచ్ అవర్లో ఏదైనా సమయం వస్తే ఫోన్ చేసి కనీసం మీ కష్ట సుఖాలు ఎదుటి వారికి చెప్పుకోండి ఆ విధంగా చెప్పుకున్న కారణంగా కొంత ప్రశాంతత రావటం కాదు రెండవది పరోక్షంగా లబ్ధి అనేది రావటానికి అవకాశాలన్నీ తప్పకుండా ఉంటాయి ఈ వృషభరాజ్ చేతకులకు